हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल आज मैं आप सभी को इंग्लिश हॉर्नबिल पोयम द वॉइस ऑफ रेन रिटर्न बाय पोएट वॉल्ट विटमैन की फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो सबसे पहले मैं आप सभी को इस पोयम की एक शॉर्ट समरी समझा देता हूँ दोस्तों इस पोयम में हमें पोएट ने अब उनकी कन्वर्सेशन रेन के साथ बताई है और उन्होंने रेन की बर्थ और रेन के इम्पोर्टेंस को भी इस पोयम में डिस्क्राइब किया है तो चलिए अब हम समझते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड हु आर दैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर दोस्तों सॉफ्ट फॉलिंग शावर को एज अ रेन डिस्क्राइब किया गया है पोएट यहाँ पर रेन से पूछ रहे हैं हु आर दो दाउ का मतलब होता है यू तुम कौन हो Which is strange to tell, gave me an answer as here translated. और पोएट कह रहा है ये स्ट्रेंज है कि रेन ने उनको आंसर किया जो यहाँ पर पोएट ने हमें ट्रांसलेट करके बताया है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेट द वॉइस ऑफ रेन यहाँ पे रेन क्या कह रही है मैं इस पूरे संसार की कविता हूँ ये कौन ये बात कौन कह रहा है ये बात रेन कह रही है रेन कहती है एटर्नल आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटम लेस सी दोस्तों एटर्नल का मतलब होता है परमानेंट कंटिन्यूसली और इम्पेल्पेबल का मतलब होता है इंटेंजेबल और बॉटम लेस सी का मतलब होता है कि ऐसा सी जिसका हमें बॉटम तक दिखाई ना पड़े तो दोस्तों यहाँ पे रेन क्या कह रही है कि वो परमानेंटली हमेशा उसका काम क्या है वेपर के फॉर्म में सी से निकलना और वेपर के फॉर्म में सी से निकलना और वो इंटेंजिबल है अपवर्ड टू हेवन वेंस वेग्यूअरली फॉर्म्ड ऑल टूगेदर चेन एंड येट द सेम दोस्तों यहां पे स्काई को एज अ हेवन डिस्क्राइब किया गया है कि रेन वेपर के फॉर्म में सी से निकलकर हेवन की ओर जाती है दोस्तों अर्थात स्काई की ओर जाती है और वेंस का मतलब होता है वेयर फ्रॉम वहां से वो वेग्यूअरली इसका मतलब होता है दोस्तों इनडेफिनाइट वो इनडेफिनाइट क्लाउड्स के फॉर्म में आ जाती है दोस्तों रेन वेपर के फॉर्म में सी से निकलती है और इनडेफिनाइट फॉर्म में क्लाउड्स के फॉर्म में आ जाती है और उसका यही काम है दोस्तों और वो बाद में क्लाउड्स के फॉर्म में आने के बाद एज अ ड्रॉपलेट्स लैंड में आती है ये थी दोस्तों पहले स्टेंजा में यहाँ पे रेन पोएट ने हमें रेन की बर्थ को डिस्क्राइब किया है अब दूसरे स्टेंजा में पोएम ने पोएट ने यहाँ पर रेन की इम्पोर्टेंस बताई है आई डिसेंट टू लेव द ड्राउट एटोमी दस लेयर ऑफ द ग्लोब दोस्तों डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना रेन क्लाउड्स के फॉर्म में बनकर क्लाउड्स का फॉर्म बनती है स्काई में और वहां से ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में लैंड में नीचे आती है और वो लेव का मतलब होता है वॉश करना वॉश करती है जो सूखा पड़ा होता है उसको पानी पानी कर देती है लैंड में आके एटोमीस का दोस्तों मतलब होता है स्मॉल क्रिएचर्स बारिश होगी तो स्मॉल क्रिएचर्स को जीवन मिलेगा और जो जितनी धूल डस्ट लेयर्स हैं ग्लोब की सब साफ कर देती है बारिश एंड ऑल डेट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न दोस्तों लेटेंट का मतलब होता है हिडन अगर आप सोचिए बारिश नहीं होगी तो जो सीड्स है वो बोर्नी नहीं होगी वो तो छुपी हुई रह जाएंगी तो ये इम्पोर्टेंस की इम्पोर्टेंस है कि वो सी वो क्या देती है जीवन देती है अगर वो सीट अनबोर्न ही रह जाएंगी अगर बारिश ही नहीं होगी तो एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन वो क्या करती है हमेशा रात हो दिन हो अपना काम करती है अपने ओरिजिन से ही निकलती है और उसी ओरिजिन को लाइफ देती है मीन्स अर्थ से ही निकलती है और अर्थ को ही लाइफ देती है एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाइव इट उसको सुंदर और ब्यूटीफुल बना देती है अब दोस्तों नेक्स्ट टू लाइंस में यहाँ पे पोएट ने हमें सॉन्ग और रेन के बीच सिमिलरिटी एक्सप्लेन की है फॉर सॉन्ग इशुइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग 
दोस्तों वेंडरिंग का मतलब होता है ट्रेवल करना पोएट हमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार सॉन्ग एक हार्ट से निकलकर सभी लोगों की फुलफिलमेंट पूरी करके वही हार्ट में आ जाता है वैसे ही रेन है अपनी ओरिजिन से निकलती है अपना पूरा काम करके और उसी ओरिजिन को लाइफ देती है रेड और अनरेक्ट ड्यूली विथ लव रिटर्न यहाँ पे पोएट कह रहे हैं रेन हो या सॉन्ग हो लोग उस, उस उन्हें इम्पोर्टेंस दे उन्हें नोटिस करें रेड और अनरेक्ट या ना नोटिस करें या फिर कह लो केयर करें या ना करें लेकिन वही वो रो अपना काम एकदम ईमानदारी से करते हैं तो दोस्तों ये थी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ रेन तो चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं देयर आर टू वॉइस इन इन द पोएम हु डू दे बिलोंग टू विथ लाइन इंडिकेट दिस दोस्तों यहाँ पे दो वॉइस पूछी है पोएम में एक वॉइस है पोएट की और एक वॉइस है रेन की सेकेंड क्वेश्चन वॉट डज द फ्रेज स्टेन टू टेल मीन दोस्तों स्टेन टू टेल का मतलब क्या होता है दोस्तों इसका मतलब तो यही होता है क्योंकि अगर हम बात करें नेचुरल थिंग्स की लाइक like माउंटेन्स वो कभी आंसर नहीं करते लेकिन पोएट कह रहा है कि जो नेचुरल थिंग्स है रेन रेन ने उसे आंसर किया इसलिए पोएट कह रहे हैं कि ये कहना स्ट्रेंज होगा थर्ड क्वेश्चन देयर इज अ पैरल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक Which word indicate this? Explain the similarity between the two. अब देखिये music और rain में similarities है मैंने बताया अभी की जैसे song है music है एक person के heart में निकल heart से निकलता है सबकी fulfillment पूरी करके वापिस उसके heart में चला जाता है दोस्तों वैसे ही rain है अपने origin से निकल कर सबको life देकर वापिस अपने origin में चली जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन बॉट आउट इन द पोएम कंपेयर इट विथ इट वॉट यू हैव लर्न इन साइंस दोस्तों हमने साइंस में तो पढ़ा है वॉटर साइकिल लेकिन अब इंग्लिश में भी इस पोएम में हमें बर्थ दिखाई गई है रेन की कि किस प्रकार वो सी से वेपर के फॉर्म में निकलती है और स्काई में जाके क्लाउड्स का फॉर्म लेती है और ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में लैंड में आती है तो ये एक वॉटर साइकिल की प्रोसेस है नेक्स्ट क्वेश्चन वाई आर द लास्ट टू लाइन पुट विद इन द ब्रैकेट आखिरी दो लाइन ब्रैकेट में दोस्तों इसलिए है क्योंकि वो रेन की वॉइस नहीं पोएट की वॉइस है तो ये थी दोस्तों फुल लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ रेन विथ क्वेश्चन आंसर थैंक यू